नमस्कार दोस्तों मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का स्वागत है ई एकेडमी वन टू थ्री पर आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के आपकी जितना भी स्कोर आया हुआ है उस स्कोर के इक्वलेंट कितनी रैंक होगी ये एग्जैक्ट पता लगाना तो बहुत मुश्किल है दोस्तों लेकिन फिर भी अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एन ने जारी किए हैं रिजल्ट्स और उनके इक्वलेंट उन लोगों ने जो अपने स्कोर को मैच किया मान लो किसी के हंड्रेड मार्क्स आ रहे थे तो उसके इक्वलेंट कितनी परसेंटाइल आई है और उन परसेंटाइल में क्या क्या इंक्लूड किया है तो ये सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर जानना चाहिए कोशिश करेंगे और एक स्कोर कार्ड भी अपन अंत में इस वीडियो के अंत में लेंगे और इसको समझेंगे कि कैसे आया और इसके अंदर क्या तो ये सारी चीज़ें अपन इस इस वीडियो के अंदर समझेंगे तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपन इसको स्टार्ट करते हैं इसको स्टार्ट करना अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत में इसको लाइक करना बिल्कुल ना बोले तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि आपकी परसेंटाइल जितनी आ रही है उसके करस्पोंडिंग मार्क्स कितने आए होंगे और इन दोनों को एनालाइज करके आपकी रैंक कितनी आई होगी या क्योंकि अभी जे ने रैंक नहीं जारी की है आपने और आपके मार्क्स भी जारी नहीं किया अर्थात तो मार्क्स भी नहीं दिया गया है और रैंक भी नहीं दी गई है सिर्फ दिया है तो क्या दिया है सिर्फ आपके परसेंटाइल दी है और वो परसेंटाइल कैसा है एवरेज परसेंटाइल है तीनों का एवरेज है तो ये अपन को जस्ट समझना इन तीनों फैक्ट्स को अपन समझेंगे तो अगर परसेंटाइल आई तो उसके अंदर इंक्लूड क्या किया है इन्होंने इन्होंने इंक्लूड जो किया है वो क्या किया है इन रैंक में इन्होंने आपका एन का स्कोर जो आया हुआ उसके अंदर के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव जिन्होंने टेस्ट दिया था उसको इन्होंने इंक्लूड किया है जो अपेयर्ड इन दिस एग्ज़ाम और परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट बिलो आर इक्वल टू योर मार्क्स यही तो उसका अर्थ होता है आपके नॉर्मलाइजेशन का अर्थ क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का अर्थ यही होता है मान लो कि सौ स्टूडेंट यानी जिसे जीरो से सौ तक मार्किंग रहती है उसमें गंदा अगर मान लो कि आपका फिफ्टी परसेंट है लाया तो आप आपसे फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट कम मार्क्स के हैं और आपसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं फिफ्टी परसेंट है अगर आपका सिक्सटी परसेंट आयल अगर आता है तो इसका अर्थ क्या होता है कि सिक्सटी परसेंट आयल से कम वाले आपसे नीचे हैं डेट्स इट सिंपल सा मीनिंग इसका और उसके बाद क्या है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव अबव योर मार्क्स ये भी इसमें इंडिकेट हो जाएगी मान लो फिफ्टी परसेंट आया तो फिफ्टी अबव और फिफ्टी बिलो है ये अर्थ और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव योर मार्क्स ये मेन चीज़ समझनी थी तो ये जो आपके पास एक एक क्राइटेरिया आया है तो ये पांच चीज़ें इस एन स्कोर में चार चीज़ें इंक्लूड की गई है ये आप आसानी से देख सकते हो तो अब आते हैं मुख्य बात पर मुख्य बात पर आने से पहले आपके सामने ये अपन ये स्लाइड लास्ट में लेंगे पहले इसको समझते हैं ये मुख्य स्लाइड है इसके अंदर जैसे कि एक स्टूडेंट का है मार्क कि उसको आ रहा है भौतिक विज्ञान में 67 और आगे सेवन डिजिट तक का जो भी वो स्कोर है और इसके बाद रसायन शास्त्र में कितने आ रहा है सिक्सटी टू नाइन एट वगैरह ये सेवन डिजिट तक और इसी प्रकार मैथ्स में कितने आ रहे हैं उसको थर्टी एट पॉइंट एट सेवन करके ये आ रहे हैं तो अब ये जो आया हुआ है स्कोर ये स्कोर कितना है ये स्कोर है इन इन तीनों का एवरेज पी सी एम को अगर जोड़ने के बाद तीन से भाग देंगे हम तो ये आपका स्कोर आ रहा है आप देख सकते हो तो अर्थात कहने का अर्थ जो संपूर्ण जो आ रहा है ये जो कल जारी किया गया था उन्नीस एक को रिजल्ट में तो कहने का अर्थ इसके अंदर कि इन तीनों के जो परसेंटाइल आ रही है ये जोड़ कर एवरेज परसेंटाइल निकाली गई जाहिर सी बात है अब इसका अर्थ क्या हो रहा है पचपन परसेंट का क्या अर्थ हो रहा है ये समझते हैं कि जब पचपन परसेंट आया हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि यानी ऑन एन एवरेज फिफ्टी सिक्स परसेंट एल मान लेते हैं थोड़ा सा प्लस माइनस आगे पीछे तो तो कहने का अर्थ है कि जो फिफ्टी सिक्स परसेंट स्टूडेंट इनसे कम है और जो है और बस्ता कितना है फोर्टी फोर फोर्टी फोर के ये प्राक्स इनसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अगर लाखों में देखा जाए तो वो भी इस वीडियो के अंदर समझेंगे तो ये एक मेन एनालिसिस था और इसके अंदर आपको देख सकते हैं या आप, आपके पास भी ऐसा ही स्कोर आया होगा तो इनके अंदर ये तो यहाँ पर मार्क्स नहीं दिए गए हैं और ना ही यहाँ पर रैंक दी गई है यहाँ पर दिया गया है आपका परसेंटाइल स्कोर अब इससे आपको एनालिसिस करना है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे तो ये अपन बात करते हैं तो एक एनालिसिस लेता हूँ मैं आपके सामने हाँ तो एक स्लाइड है कि इसमें ये ये मीन्स कहा गया है कि देखिएगा इसमें कि द एक्चुअल स्कोर कैन नॉट बी प्रडिक्टेड जाहिर सी बात है अभी तो पॉसिबल नहीं है तो एक्चुअल स्कोर तो नहीं लेकिन अगर मान लो कि किसी स्टूडेंट के नाइन्टी सेवन अगर आते हैं मान लिया है फॉर एग्जाम्पल तो ये और अगर टेन लाख स्टूडेंट अपीयर होते फॉर एन एग्जाम्पल टेन लाख अपीयर हुए तो इतने स्टूडेंट ये कितना है नाइन्टी नौ लाख सेवेंटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड स्टूडेंट क्या है जो है उससे कम है यानी इस परसेंटाइल लाने वाले स्टूडेंट से बिलो कितने स्टूडेंट हैं इतने स्टूडेंट हैं जो कितने हैं नौ लाख सेवेंटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के अप्रॉक्स स्टूडेंट क्या
अब वापस इस स्लाइड पर आता हूँ अब यहाँ पर अपन समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लो कि आपके स्कोर जो नाइन्टी अबव आ रहा है नाइन्टी अबव अगर परसेंटाइल आ रही है तो जाहिर सी बात है कि जो आपके जो रैंक है वो कितनी ट्वेंटी के प्लस से आसपास आएगी और अगर आपका परसेंटाइल स्कोर मान लिया कि अगर नाइन्टी फाइव के आसपास आ रहा तो आपकी जो परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ मैं ये अगर परसेंटाइल आ रहा तो जाहिर सी बात है आपकी फिफ्टीन थाउजेंड के आसपास रैंक यानी इसके ऊपर थोड़ी वो एग्जैक्ट नहीं है बट अनुमानित है और इसी प्रकार अगर आपके मार्क्स जो परसेंटाइल है वो नाइन्टी एट के अगर आसपास आ रहे हैं तो आपकी रैंक मान सकते हो टेन थाउजेंड के आसपास और अगर नाइन्टी नाइन परसेंटाइल अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेवन थाउजेंड के आसपास वेरी कर सकते हो और इसी प्रकार नाइन्टी नाइन से अबव अगर आपके परसेंटाइल आ रहे हैं तो आप टॉप वन के यानी टॉप थाउजेंड के अंदर आपकी रैंक देखी जा सकती बट ये जितने भी रैंकर्स होंगे ये ये कहाँ जाएंगे ये आई में जाएंगे एन में नहीं जाएंगे तो एन का जो स्कोर होगा एक्चुअल जो एडमिशन लेंगे एन में एडमिशन तो हो जाएगा इनका लेकिन ये एडमिशन नहीं लेंगे ये कहाँ जाएंगे जे एडवांस के लिए लेकिन जो वेट कर रहे हैं जे मेंस के लिए और उनको जाना है एन में तो उनके अगर परसेंटाइल स्कोर कम भी आती है तो अगर अपन मान के चले कि एट्टी फाइव से अगर नाइन्टी तक आती है आपके आपके परसेंटाइल तो ऑन एन एवरेज एन मिल जाएगा और अगर अपन यहाँ पर बात करें कि एट्टी से और एटी फाइव की बात आती है तो मॉडरेट एन की एक्सपेक्ट कर सकते हो इंक्लूडिंग कैटेगरी ठीक है और अगर उस उसके बाद बात करें तो अगर आपका स्कोर जो आ रहा है परसेंटाइल 75 से 80 के बीच आ रहा तो आपको लोवेस्ट एन आई टी विथ वीक ब्रांच या फिर एक अच्छा ट्रिपल आई टी या जी एफ टी आई सी मिल सकता है तो ट्रिपल आई टी और जी एफ टी आई की बात अपन कर सकते हैं और अगर मान लो कि अगर आपके पास अगर मार्क्स आते हैं सिक्सटी से सेवेंटी परसेंटाइल का अगर अपन स्कोर की परसेंटाइल की अगर बात करें तो आपके पास जी एफ टी आई और लोवेस्ट ट्रिपल आई की बात ट्रिपल आई टी की बात सोची जा सकती है और उस, उसके बाद तो फिर जो एग्जैक्ट एन आई टी का जो भी जे ई का एक्सपेक्टेशन आएगा वो तो फाइनल हो गई से बट ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्कोर आया है लोगों को और जैसा फीडबैक आया है स्टूडेंट्स ने जैसा कहा है और उनके इतने मार्क्स आए हैं और उनकी रैंक इतनी आई है इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद जिस नतीजे पर पहुँचे हैं वो एक ऐसा अनुमानित है ये कैसा है एक्सपेक्टेड है न कि एग्जैक्ट तो ये और ये कोई दावा भी नहीं बट हाँ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस इस रैंक में अगर इतना इतना मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं और तो आप इस इस परसेंटाइल में वेरी कर सकते हैं और फिर और अगर इससे भी कम आ रहे हैं तो फिर आप अप्रैल की तैयारी में जुट जाइएगा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है थैंक यू बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में